హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ మేక్ థింగ్స్ హ్యాపెన్ ఎస్ వీ కెన్ సో ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో డిగ్రీ వాళ్ళకు సంబంధించి సెమిస్టర్ థర్డ్ ఎవరైతే చదువుతున్నారో వాళ్ళకు ఫిజిక్స్ అనే పేపర్ మనం చూసినట్లయితే ఈ ఫిజిక్స్ యొక్క నేమ్ వచ్చి వేవ్ ఆప్టిక్స్ అంటే ఆ పేపర్ నేమ్ వచ్చి వేవ్ ఆప్టిక్స్ అండి సో ఈ వేవ్ ఆప్టిక్స్ ఏదైతే ఉందో దీంట్లో ఉన్న ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అనేవి ఆంధ్ర యూనివర్సిటీకి అదేవిధంగా అంబేద్కర్ యూనివర్సిటీ కృష్ణా ఉస్మానియా ఇలా ఏవైతే మనకు మొదలైన యూనివర్సిటీస్ ఉన్నాయో వీళ్ళందరికీ ఉన్న కామన్గా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ మనకు సెమిస్టర్ అంటే పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్స్కి అప్పియర్ అయ్యే ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ మెయిన్లీ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ఈరోజు ఈ వీడియోలో అయితే మనం డిస్కస్ చేసుకుందామండి సో టాపిక్లోకి వెళ్ళే ముందు మొదటిగా మీరు కనుక మా ఛానల్ని విజిట్ చేసినట్లయితే వెంటనే కింద కనిపిస్తున్న సబ్స్క్రైబ్ బటన్ని ప్రెస్ చేసుకొని పక్కన ఉన్న బెల్లైకన్ కూడా యాక్టివేట్ చేసుకోవడం ద్వారా మేము ప్రతిరోజు ఫర్దర్గా అప్లోడ్ చేస్తున్న వీడియోస్ అన్నీ కూడా మీకు మొదటిగా నోటిఫికేషన్ నోటిఫికేషన్ కింద రావడం అయితే జరుగుతుంది అదేవిధంగా ఈ వీడియోని ఎంతవరకు లైక్ చేయకపోతే లైక్ చేయండి అండ్ మేము మా ఛానల్లో ఇంటర్మీడియట్కి సంబంధించిన సొల్యూషన్స్ అయితే పెడుతున్నాము అవి అలాంగ్ విత్ దాట్ మీకు ఆల్రెడీ సెమిస్టర్ టూ అండ్ సెమిస్టర్ ఫోర్కు సంబంధించి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అనేవి ఆల్రెడీ అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది ఏ అన్ని అన్ని సబ్జెక్టులకు సంబంధించి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ పబ్లిక్ అపియర్ అయినవన్నీ కూడా డ్యామ్ షోర్ క్వశ్చన్స్ ఆల్రెడీ ఈ ఛానల్లో అయితే అప్లోడ్ చేసామమ్మ అదేవిధంగా మీకు సెమిస్టర్ ఫైవ్కి కూడా సంబంధించి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అయితే అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది మ్యాథమెటిక్స్ సంబంధించి ఒకవేళ మీరు ఆ వీడియోని చూడకపోతే కింద లింక్ అయితే డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను యూ కెన్ వాచ్ ఇట్ ఓకే అయితే టాపిక్లో కనుక మనం వచ్చినట్లయితే ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు స్క్రీన్ మీద ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఫర్ పబ్లిక్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ సో ఏఏ యూనివర్సిటీకి మోస్ట్లీ ఇంపార్టెంట్ అనేది మీకు అక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది ఏయూ అనుకోండి ఒకవేళ మీరు ఖచ్చితంగా ఏయూ అయితే డ్యామ్ షోర్ క్వశ్చన్స్ ఇవన్నీ కూడా ఓకేనా సో మోస్ట్లీ ఏయూ వాళ్ళు ఉంటారు అన్ని యూనివర్సిటీ వాళ్ళు ఉంటారు అండి అన్ని యూనివర్సిటీ వాళ్ళకి కూడా కవర్ అయ్యే టాపిక్స్ అనేవి ఇవ్వమ్మ ఓకేనా అంటే క్వశ్చన్ అనేది మీకు వేరేగా అడగచ్చు కానీ టాపిక్ మాత్రం నేను ఏదైతే ఇస్తున్నాను అదే టాపిక్ ఈ క్వశ్చన్స్ మీరు అలా ప్రిపేర్ అయిపోతే ఎలాంటి యూనివర్సిటీ అయినా పర్లేదు మీరు ఖచ్చితంగా పాస్ అయిపోతారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ డ్యామ్ షోర్ పాస్ అయితే అవుతారమ్మ సో మనం టాపిక్లోకి అయితే వెళ్దాం ఫస్ట్ చాప్టర్ మనం కనుక చూసినట్లయితే అబరేషన్స్ ఏంటండి అబరేషన్స్ సో అబరేషన్స్లో మీకు ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద అయితే క్వశ్చన్స్ ఏవైతే క్లియర్గా చూడండి మీకు ఇక్కడ ఎల్లో బ్లాక్లో నేను ఏవైతే క్వశ్చన్స్ మెన్షన్ చేసి పెట్టానో అవి ఖచ్చితంగా పడే క్వశ్చన్స్ అంటే పాస్ అవ్వాలి అనుకున్న వాళ్ళు అట్ ది సేమ్ టైం నాకు ఎక్కువ మార్క్స్ రావాలి సార్ ఫుల్ మార్క్స్ రావాలి టెన్ పాయింట్స్ రావాలి లేదా అబో ఎయిటీ పర్సెంట్ రావాలి అనుకున్న వాళ్ళు అందరూ కూడా ఖచ్చితంగా ఈ యొక్క ఎల్లో బ్లాక్లో ఉన్న క్వశ్చన్స్ అయితే చేయాలమ్మా ఓకేనా ఎల్లో బ్లాక్ కాకుండా నేను కొన్ని క్వశ్చన్స్ అయితే ఇచ్చాను అవన్నీ ఎవరికి అంటే టాపర్స్కి ఓకేనా రైట్ సో ఫస్ట్లీ క్వశ్చన్స్ అయితే మీరు చూసుకోండి ఇక్కడ స్క్రీన్ షాట్ తీసుకున్న సరే ఇట్ విల్ బీ ఈజీ ఫర్ యూ ఓకే సో అబరేషన్స్ అబరేషన్స్లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మీకు మెథడ్స్ టు మినిమైజ్ ద స్పెరికల్ అబరేషన్ అలాగే క్రొమాటిక్ అబరేషన్ స్పెరికల్ అబరేషన్ డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సి ఉంటుంది అలాగే క్రొమాటిక్ అబరేషన్ అంటే ఏంటి క్రొమాటిక్ చూడండి అలాగే కండిషన్స్ ఫర్ ద అక్రొమాటిజం ఓకేనా వెన్ ద లెన్సెస్ ఆర్ ఇన్ కాంటాక్ట్ ఉంటుంది అదేవిధంగా వెన్ ద లెన్సెస్ ఆర్ సపరేటెడ్ అని ఉంటుంది రెండు కూడా చేయాల్సి ఉంటుంది అండి ఓకేనా అలాగే స్పెరికల్ అబరేషన్ అంటే ఏంటి అదేవిధంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ స్పెరికల్ అబరేషన్ బై ప్లెయిన్ రిఫ్రెక్టింగ్ రిఫ్లెక్టింగ్ సర్ఫేస్ అది కూడా మీరు చేయాలి అలాగే సిక్స్త్ చూసినట్లయితే డిఫైన్ స్పెరికల్ అబరేషన్ అబరేషన్ బై స్పెరికల్ సర్ఫేస్ స్పెరికల్ సర్ఫేస్ అనేది నార్మల్ ప్లెయిన్ అనేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇంపార్టెంట్ అనేట్ ఓకే అలాగే యాస్టిక్ మ్యాటిజం మీద మీకు నోట్ అయితే రాయాల్సి ఉంటుంది రైట్ నోట్ అని ఇస్తాడు అలాగే టర్మ్స్ అదేవిధంగా కోమా సో ఇవన్నీ కూడా ఫస్ట్ లెసన్ ఫస్ట్ లెసన్కి సంబంధించి ఓన్లీ ఈ క్వశ్చన్స్ ఈ క్వశ్చన్స్ మీరు ప్రిపేర్ అయితే ఖచ్చితంగా పాస్ అయిపోతారు అలాగే సెకండ్ లెసన్ వచ్చి మనకు ఇంటర్ఫీరెన్స్ అండి నేమ్ వచ్చి ఏంటండి ఇంటర్ఫీరెన్స్ ఈ సెకండ్ చాప్టర్ ఏదైతే ఉందో ఈ యొక్క చాప్టర్లో రెండు లెసన్లు ఉన్నాయి ఫస్ట్ లెసన్ వచ్చి లెసన్ వన్ అని మీకు బ్రాకెట్లో లైట్ వన్ అని ఉంది చూడండి సో ఇది ఫస్ట్ది అండి అంటే పార్ట్ ఏ అనమాట ఫస్ట్ సెకండ్ లెసన్లో సో ఇందులో డిఫైన్ ఫ్రెస్నల్స్ బై ప్రిజమ్ అన్నాడు ఓకే ఆ క్వశ్చన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ హౌ ఈస్ ద వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ మోనోక్రోమాటిక్ లైట్
अलगे फार्मेशन आफ् कलर्स इन थीन फिलम्स इधर फाइव मार्क् क्वेश्चन अंडी ओके नैक्स्ट एक्सप्लेन द फार्मेस आफ न्यूटन रिंग डिटर्मइन द वेव लेंथ आफ मोनोक्रोमाटिक लाइट वित् नैसरी थीरी सो ई क्वेश्चन चाल इंपारटे अलगे डिस्क्रैब द प्रिंसपल कंस्ट्रक्ष एंड वर्किंग आफ् मैकल सन इंटर्फीरोमीटर एक्सप्लेन हाउ द वेव लेंथ आफ लाइट इज डिटर्म सो ई नागू चाल इंपारटेंट चाप्टर अंड हाउ डू यू डिटर्म द चूँ वेज षेपड़ अना सो अभी इंपारटेंटे मेन इवे प्रिपेर अभी प्रिपेर आवास अवसर ले अलगे वैटे शार्ट नोट ना रिफ्लैक्टिंग फिल्मस वैटे नोट ऑन इंटरफीरें फ्रिंजेस फै वेज षेप फिल्म सो इवे टाप रात्र चाहिए सो सैकंड लैसन को वेसर की अरउंड टेन क्वेश्चन ले सो अभी प्रिपेर अच्छे सरपताई ओके नैक्स्ट मन थर्ड लैसन की वेल्लते डिफ्राशन आफ् लाइट थर्ड लैसन एम वी डिफ्राशन आफ् लाइट अंड इन दिश लैसन आलो यू गाट टू हाव टू सब लैसन The first one is Fraunhofer class. Okay, so Fraunhofer class लो उन्हों क्वेश्चन से इंटी आंटे difference between interference and diffraction. अलग है discuss the Fraunhofer diffraction due to the single light and the deduce the position of maxima and minima and draw the representation graph of intensity distribution. So Fraunhofer diffraction due to single slit at the same time Fraunhofer diffraction due to double slit. These two questions are quite important for your examination. अर्थ सो प्रिपेर आवासीदे अलागे फोर फाइव अने पर्वे मेन फस्ट टू थ्री वन टू थ्री प्रिपेर आवे अलागे एक्सप्लेन द डिफ्राशन पैटर्न प्रोड्यूस बै सर्कुलर अपैर्चर इध इंपारटेंटे एक्सप्लेन द डिफरस बिटवी द रिजाविंग एंड डिस्पर्स पवर चाल चाल इंपारटेंट फाइव मार्क्स क्वेश्चन कलगे रिजाविंग पवर आफ मैक्रोस्को अंत सो ई चाप्टर को वी अंदर फस्ट अंत यह चाप्टर फस्ट दाखी उन्न इंपारटे क्वेश्चन इवे सो यू कैन टेक् स्क्रीन षाट नैक्स्ट डिफ्राशन आफ् लाइट टू अंत सैकंड अन्ट अंत थर्ड लैसन एद थर्ड लैसन द सैकंड इंपारटेंट सब लैसन एक्सप्लेन फ्रेसनल हाफ पीरियड जोन गिव दीरी आफ फ्रेसनल डिफ्राशन आफ् लाइट एट ए स्ट्रेट एज अंड एक्सप्लेन द इंटनसीटी डिस्ट्रिब्यूशन इन डिफ्राशन पैटर्न ओके अलग वाट जोन प्लेट Explain its construction and working. अलगे explain the comparison between जोन plate and convex lens. ये मूड़ कच्चे तंगा dam शोर का पढ़े क्वेश्चन्स, okay? अलगे polarization. Polarization अंडे अंडे. अधि fourth lesson अंडे, okay? ना so third lesson के सामान्य इंच क्वेश्चन्स ही वे. यार लेदर ना ओके six to seven क्वेश्चन्स उन्हें अंते. ये क्वेश्चन्स prepare आई थे pass आई पुतर. Next. पॉलरेशन लैसन चूस वाट डबल रिफ्राशन डिस्कस द कंस्ट्रक्ष आफ् निकॉल प्रिजम हाउ इट इज़ यूज एज पॉलरइजर अंड एनलैजर इंपारटेंट वन अलग डिस्क्रैब द कंस्ट्रक्ष आफ् लॉरेंज हाफ शेड पोलारीटर ओके अंत डबल रिफ्राशन निकॉल प्रिजम अने क्वेश्चन अदे विधा लॉरेंज हाफ शेड अने इंको क्वेश्चन एस ए क्वेश्चन भी हाउ इट इज़ यूज टू अब द स्पेसीफि रोटेटरी पवर आफ एन आपटिकली ऐक्ट सबस्टे अलगे डिराव एंड एक्सप्रेसन फर् द थिने आफ् क्वाट वेव प्लेट अंड स्टेट अंड एक्सप्लेन मेलस्ला नागू चाल अंत चाल इंपारटेंट ओके नागू चाल इंपारटेंट फाइव मार्क्स अदे विधा टेन मार्क्स कल ने अंड वाट बैबिने कंपनसेटर अंड नैसरी थीरी सो इवे लैसन में उ इंपारटेंट क्वेश्चन रासी वो सो फो अंत एला क्वेश्चन इच्छा फाइव मार्क्स नीयो ब्रस्टर्सला पैल आफ प्लेट हाफ वेव इवन चुटे ओके नैक्स्ट लेजर्स एंड होलोग्रफी इधे चाप्टर दिश द फिफ्त अं लास्ट इंपारटे चाप्टर अंड दीन तरह फैबर अटद अभी इंपारटेंटे रेसन वैसे ओके नैक्स्ट लेजर्स एंड होलोग्रफी टापिक इंपारटे क्वेश्चन डिस्क द इंपारटे क्यार्टरिस्टिक आफ् लेजर रेडिशन लेजर रेडिशन अंटेटो रि दाख संबंधी इंपारटे क्यार्टरिस्टिक्स रायांटद फीचर्स एक्सप्लेन द वर्किंग आफ् हीलियम नि गैस लेजर चूसरा चाल इंपारटेंट फस्ट दी सैकंड दी रूबी लेजर यह रे प्रिपेर अच्छे हंड्रेड अं वन पर्सेंट मैक्सीम पास रेसन की संबंधी नैक्स्ट शार्ट नोट आन आपटिकल पंपिंग पापुलेषन इनवर्शन रेजिंग ऐसा लेजर बीम इवन एंटे फाइव मार्क् क्वेश्चन से अभी ओके फुल मार्क्स रोलू यू हाव टू कंसीडर दोज अलगे वाटर द अकेशन आफ् अप्लीकेशन आफ् लेजर चाल इंपारटे फाइव मार्क् क्वेश्चन अंडी नैक्स्ट एक्सप्लेन लेजर प्रिंसपल लेजर प्रिंसपल अंत एक्सप्लेन चेयर दिन क्यार्टरिस्टिक सो इवी मन को इंपारटे क्वेश्चन इन लेजर्स एंड होलोग्रफी सो लेजर्स होलोग्रफी अने चाप्टर एंपारटे क्वेश्चन इवम्मा 
అర్థమవుతుందండి సో నేను రిమైనింగ్ సబ్జెక్ట్స్ కూడా అంటే మ్యాథమెటిక్స్ ఆల్రెడీ పెట్టాను పార్ట్ వన్ పార్ట్ టూ కూడా పెడతాను ఫిజిక్స్ ఇప్పుడు పెట్టేసాను అలాగే రిమైనింగ్ సబ్జెక్ట్స్ కూడా పెడతాను కానీ మీరు మాకు చేయాల్సిన సహాయం ఏదైనా ఉంది అంటే మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి వాళ్ళందరికీ ఈ వీడియోస్ ఉపయోగించుకునే విధంగా హెల్ప్ అయితే చేయండి మీరు మాకు సపోర్ట్ చేస్తే ఖచ్చితంగా వీ విల్ బి అప్లోడింగ్ మోర్ వీడియోస్ యువర్ సపోర్ట్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ సిగ్నిఫికెంట్ ఓకే నెక్స్ట్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఆర్డినరీ లైట్ అండ్ లేజర్ లైట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అలాగే బేసిక్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ హోలోగ్రఫీ అండ్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ ఇట్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ఇట్ అంటే హోలోగ్రఫీ అంటే ఏంటి దాని ప్రిన్సిపల్ అదేవిధంగా అప్లికేషన్స్ ప్రిపేర్ అయితే మ్యాక్సిమం ఎస్ఏ అనేది మీకు ఇది కూడా అడిగే అవకాశం ఉందండి అందుకే ఎల్లో కలర్లో అయితే ఇవ్వడం జరిగింది ఓకే ఇది మనకు ఏ లెసన్ ఫిఫ్త్ లెసన్ లేజర్స్ అండ్ హోలోగ్రఫీ సో ఫస్ట్ నుండి ఫైవ్ లెసన్స్ ఇవే ఓకే ఇప్పుడు మనం లాస్ట్ లెసన్ సిక్స్త్ది ఓకే లాస్ట్ లెసన్ మనకు సిక్స్త్ అయితే ఉంది సో అదేంటో చూద్దాం ఫైబర్ ఆప్టిక్స్ ఫైబర్ ఆప్టిక్స్ అనే లెసన్ మీరు చూసినట్లయితే వాట్ ఈస్ ఆప్టికల్ ఫైబర్ అండ్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆప్టికల్ ఫైబర్ ఇందులో మీకు టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఆప్టికల్ ఫైబర్స్ ఉంటాయి అందులో కొన్ని ఉంటాయి అంటే చాలా పెద్ద క్వశ్చన్ అయితే ఇది ఉంటుంది ఈ క్వశ్చన్ అనేది అసలు వదలద్దు ఈ క్వశ్చన్లోంచి మీకు ఫైవ్ మార్క్స్ అడుగుతాడు అదేవిధంగా టెన్ మార్క్స్ అడుగుతాడు గ్యారంటీగా పడే ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అండి ఇది అది ఏ యూనివర్సిటీ వాళ్ళకైనా సరే ఇది వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఎవర్ ఆస్డ్ ఓకే సో యూ హ్యావ్ టు గో త్రూ ఇట్ అలాగే డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఫోటోగ్రఫీ అండ్ హోలోగ్రఫీ సో దట్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్ రైట్ అదనమాట నెక్స్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ప్రాపగేషన్ మెకానిజం అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఇన్ ఆప్టికల్ ఫైబర్ సో ఇది మీకు డైగ్రామ్ వేసి దాని యొక్క సైకిల్ రాయాల్సి ఉంటుంది అనమాట అంటే ప్రాపగేషన్ మెకానిజం అనేది ఏ విధంగా టేక్స్ ప్లేస్ అవుతుంది అనేది ఇందులో మీకు ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది ఉంటుంది సో యూ నీడ్ టు గో త్రూ ఇట్ ఆల్సో నెక్స్ట్ ఫోర్త్ ఏంటి అంటే అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ఆప్టికల్ ఫైబర్ ఆర్ అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ సో అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ఆప్టికల్ ఫైబర్ అన్న అదే రాయాలి లేదా అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ ఇన్ ఆప్టికల్ ఫైబర్ అనేనా అడుగుతాడు సో ఏం అడిగినా కూడా మీరు ఆ క్వశ్చన్కే ఆన్సర్ అయితే ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది సో ఇవండి ఇవన్నీ కూడా మనం ఫిజిక్స్ థర్డ్ సెమ్ వాళ్ళకు ఉన్న ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ సో ఈ వీడియోని ఎంతవరకు లైక్ చేయబోతే వెన్న లైక్ చేయండి అదేవిధంగా మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేసి మాకైతే సపోర్ట్